Muito bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana aqui do Café com Traders, como que está? Semana chuvosa, segunda-feira aqui, chovendo em Jundiaí, meu Windows dando aquela problemática quando tem atualização, então vocês têm a barrinha inferior aqui, não dá para ver, mas o Windows está atualizando, então quase fiquei sem dar o café para vocês, tomara, cruzando os dedos aqui, que pós atualização do Windows eu ainda continue podendo gravar os vídeos e também fazer as minhas análises, mas vamos lá, semana importante, semana de continuidade do Rush Natalino, ah, parabéns para vocês que tomaram risco e aguentaram toda a gastrite aí de final de julho, mais ou menos, segunda quinzena de julho até é, começo de outubro, que o mercado foi bem chato. Né? Mais uma vez, eu reitero aqui para vocês que sim, esse ano de 2020 nós tivemos um mercado de extrema alta de janeiro a fevereiro, de extrema baixa de fevereiro a março, abril, tá certo? Algumas ações ainda embaixo, em baixa em maio, junho, tá? Mas depois o um mercado de recuperação até julho, tá? De maio a julho, vamos colocar assim, de julho, finalzinho de julho, agosto, até começo de outubro, o um mercado lateral barra queda. Então nós tivemos baixa, forte, alta, forte, recuperação e lateralização. Né? Acho que todo mundo aqui passou pelo, por todos os ciclos do mercado em um único ano. Não é sempre que acontece isso. Geralmente um bear market dura de um a dois anos, só de venda. Um bull market como nós vivemos aqui de 2016 até 2019, janeiro, fevereiro. Perdão, até 2020, janeiro, fevereiro. Então demora mais tempo para experimentar os ciclos de mercado. E se você está vivo e ainda acompanhando, estudando, investindo, especulando em 2020 e pegou o ano inteiro, você realmente não tem nada, eu não, não, você não deve nada a mim, por exemplo, você tem a mesma experiência ali, muito próxima, porque você já conseguiu absorver euforia, medo e, opa, não sei o que fazer, vou para o lado, tá? isso é bem importante para todos nós, né? todos nós, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá, começar o Café com Traders de hoje, né? com a Pfizer e a BioNTech, estariam próximas da meta de produção de vacinas para 2020, então sim, vacinas está aí no radar, o que dá uma certa, um certo otimismo tá? para 2021, sempre, 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 tá? a gente espera aí que as três principais vacinas aí comecem com sucesso na Europa, Reino Unido começando essa semana, já vacinando o pessoal por lá, tá? e a gente tende a ter ah, no Brasil logo, 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 tá? após o bloco europeu e, e, e quiçá com sucesso, a gente cruza muitos dedos, se vocês quiserem participar dessa plataforma aqui, Trading News, com a uh, notícias push no WhatsApp, né? venham aqui no WhatsApp da ABS, que o Trading News agora é também da ABS, tá? eles que criam esse novo portal de notícias de investimento, tá? como eu peguei aqui no grupo de WhatsApp, tá certo? então esse grupo aqui, esse acesso é free, para vocês aqui do Clube dos Dividendos e o link está na descrição, tá? Outra coisa free também muito interessante essa semana que todo começo de mês nós temos, né? Que é o board da ABS, que é sempre da Blue Star, que é sempre free para vocês, mas todo começo de mês tem o pessoal da Eleven cornetando aqui o que eu acho bem legal que são essas estratégias de ganho de capital e estratégia de renda patrimonial para FIIs, tá? Todo mês tem esses dois relatórios free para vocês aí que estão no WhatsApp, para vocês que estão cadastrados lá com o Gui, que é o meu assessor na XP. Tá? E vocês têm acesso a esse relatório aqui, por exemplo, onde fala quais são os FIIs, preço-alvo, até onde comprar para renda patrimonial, tá certo? E o outro é para ganho de capital. Então, um é para dividendos, renda patrimônio, e o outro é para ganho de capital. Todo mês aqui tem uma atualização. É bem legal, certo? Pelo menos para mim, que estou aprendendo cada vez mais sobre FIIs, certo? Bom, vamos lá ao resumão aqui de sexta-feira. Então, começando com o Tio Sam, nós tivemos uma sexta-feira ah, contente por lá, de 0,80 de alta, tanto para o S&P Cash como para o Dow Jones, tá certo? Hoje, dia 7, DAX cai 0,52, Reino Unido sobe 0,34. Ásia cai 0,76, Japão 1,23, uh, Xangai, Xangai, perdão, 1,23, Hong Kong. Tá? Então, a Ásia caindo, Europa difusa e os Estados Unidos na sexta fecharam em alta. Tá? O petróleo teve uma queda um pouquinho mais forte do que o esperado, essa, essa, esse overnight, né, domingo para cá, porém, 
né? vocês que acompanham aqui o café, gráfico do petróleo continua em alta e o suporte está em 44 e em 42. Então tudo bem, depois de um rompimento que o petróleo teve, passou um bom tempo lateral, rompeu, tá? 48 aqui chegou e agora pode voltar até o 44 que ainda né? continua sendo um suportão. Tá? Então de olho no petróleo, uma azia momentânea o que deve trazer por pregão de hoje um pouco mais de equilíbrio, tá? já que a gente está conectado ao mercado de commodities, mas ainda assim a tendência de recuperação do petróleo e os 50 dólares está no radar. Tá? Acredito que no curto prazo a gente pode estar tá beijando aí os 50, crise da meia-idade para o petróleo. Tá? O petróleo aqui no Brent, né, que é o que eu acompanho o gráfico, está tá no 48,80. Então, muito bem aqui as, o suporte dele, muito o que eu falei dos 44, que não é para o bruto, perdão, é para o Brent. Tá? Então, está negociando a 48,80, o que está ótimo. Tá certo? Pode cair até o 42,80 ao 44,70, se não me engano, que são belíssimos suportes. Então, perdão aqui que eu falei do bruto, mas é o Brent que eu queria falar. O Brent está muito bem, obrigado. Uma oscilação do dia específica aqui de queda, tá? mas continua a tendência de alta. Mesma tendência de alta fica para os, o minério de ferro, mas antes, ouro cai 0,26 hoje, prata 1,58 e... Vamos dar uma olhadinha aqui no minério de ferro. Tchum, 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 tchum. 141 dólares, alta histórica do minério de ferro. Tá? É, não tem como segurar, é difícil segurar a nossa bolsa, repito para vocês. Tá? Minério de ferro e petróleo subindo. Setor agrícola, tá? no meio aqui para vocês, nós temos café caindo 2, algodão subindo 0,65, soja caindo 1, um, trigo caindo 1,52, açúcar caindo 1,84 e milho caindo 1%, 1,13. Então, um dia triste para os grãos, o que deve refletir, quando a gente pula aqui para proteína animal, em um dia contente para os porquinhos e também para o nosso bife, angus, tá? o gado, tá? o que não reflete muito bem hoje. Gado está neutro, futuro suíno está caindo 0,19, neutro também. Tá? E a gente vai para o futuro de gado em pé, caindo 1%, é isso? Caindo 1%. Tá? Então hoje é um dia chato para as commodities, tanto de grãos como de proteína animal. Não é um dia muito contente nesse mercado. Tá? Passando aqui do agrícola, a gente vai para os índices futuros. Hoje a abertura, como eu falei, deve ser uma abertura mais de realização, só que realização bem branda. Tá? Então nós temos aqui S&P subindo 0,91, porém Nasdaq cai 0,21, Dow Jones cai 0,44, Nikkei 1,70 e DAX 0,39. Então segundona, tá? um dia de retração em commodities importantes, a não ser o minério de ferro, continua quicando para cima. Tá? Ah, e, o, e o mercado global, de maneira geral, dando uma realizada. Tá? Curta, breve, mas uma realizada. Então hoje nossa abertura de mercado para quem opera day trade dos índice futuro, tá? Deve ser um dia aí mais calmo, mais lateral, sem a tendência de alta que nós tivemos, por exemplo, no fechamento de sexta, fechamos em 1.40 de alta, tá? Fechando a semana aí, uma semana mais uma semana compradora, tá? No índice. Já vou falar sobre o dólar, vou falar também sobre o IBOV para vocês. Pois bem, passando agora para os contratos futuros, começando com o contrato D, deixa eu só trocar aqui, começando o contrato DI, então continuam as compras, tá? Institucional brasileiro compradaço em DI, tá? Compradaço em DI, então se a gente pega aqui o líquido deles, tá? Bem comprado e os gringos também, menos compras para esse, para esse mês, mas ainda comprado, então juros tendência de alta, passando para o mini dólar. Pós rolagem, a gente continua com a mesma vertente. Gringos vendendo e crescendo as vendas novamente. Tá? Lembrando que os contratos são mensais aqui. E os bancos sendo a contraparte. Então, tendência de baixa no dólar com gringo e brasileiro vendendo. A diferença é que brasileiro vende de maneira estável, sem tendência. Linha laranja aqui. Ó. O gringo não. O gringo vende bastante dólar. Tá? E aí no gráfico, deixa eu tirar o zoom para vocês. Aí ah, o gráfico tem exatamente esse formato para mim, vocês estão acompanhando desde o começo do ano. Tá? Então, 5147,5, perdão, aqui é 5138,5, 38,5, tá? É resistência hoje, se nós abrirmos o, o, o pregão, abrir abaixo, tá? E suporte se abrirmos acima, tá? Depois a única parada, eu acho que a preferida aqui, tá? 4962, para dar aquele frisson de dólar abaixo de 5, Natal, consumo a gente vai ter ali, muito provavelmente, um curto espaço de tempo onde a bolsa sobe e o dólar 
é, fica mais barato, se desvaloriza. Esse gap de bolsa subir e dólar para baixo torna a nossa bolsa mais cara na, na ótica dos gringos. Então vai chegar um momento que vai se estabilizar. Na minha opinião, deve se estabilizar, porém, ah, no curto espaço de tempo, vamos pôr aí Natal, Ano Novo e Carnaval, me parece que o dólar vai beijar abaixo dos 5. E essa, esse beijo tem a primeira parada em 4,962. Nada mais, nada menos. 4,962. Tá certo? Ah, o interessante no curto prazo é que se estabilize, mas se houver ah, uma queda, não é ruim. Para nós, não deixa de ser ruim, porque dá uma contida tá, na inflação. É, o dólar, querendo ou não, tem uma boa bagagem ali, né, um, uma boa influência na nossa inflação. Então, todo mundo com medo de superinflação devido à impressão de moeda, tá, o dólar caindo um pouquinho dá um, um, um respiro para o governo não precisar quicar a Selic para cima. Tá bom? Então, tá aqui. Esses são os pontos do dólar. Continuam os mesmos. Tendência intacta de baixa, usando aqui o IFR querido. Tá, continua normal aqui. Legal. Passado do, do mini dólar, a gente vai para o mini índice. Tá, que tem gringos comprando e brasileiros vendendo. Né? Nesse caso, gringos estão maravilhosamente bem, viraram a mão aqui no dia 13, né, na rolagem do contrato em outubro, e estão muito bem, obrigado. Tá, passado no mini índice, a gente vai para o fluxo gringo do mercado secundário de ações à vista. Então, 33 bi fechou novembro e nós estamos comprando, eles estão comprando ainda em dezembro, só que bem menos. Tá bem menos a compra. Então vamos ficar atento aos sinais. Como eu falei, quem sobreviveu a gastrite desses três meses aqui, tá? Tá, aproveitou a bonança nesse, tá? E agora, nesse aqui, começa a ter já um ar de opa, beleza, estamos aqui realizando, comprando um pouquinho, mas também realizando. Então a gente tem que seguir as patadas. Quando der um sinal desse aqui, por exemplo, de venda, a gente tem que ficar esperto para apertar stops, para quem é especulador, né? Apertar stops, tá lá, 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 lá. ou para quem é investidor. Quando olha uma baita de uma venda dessa aqui no radar, jane... dezembro janeiro, fevereiro e março, quando olha para esse tipo de venda e também um pouquinho em, em abril e maio, tá certo? A gente tem que olhar uh, se é com ótica de investimento, opa, oportunidade, alguém vai cair, vai cair bastante, então vamos, vamos ter caixa. Começa a ter fluxos de venda muito forte, caixa é rei, começa a ter fluxo de venda forte, caixa é rei, opa, começa a ter uh, altas, hum, segura um pouco, faz caixa. Segura um pouco, faz caixa, não é momento de comprar porque deve estar subindo, tá certo? Então compra quando aparece patadas, certo? Para quem tem ótica de investimento e observa, ah, fica feliz, contente quando o negócio está subindo. Tá? Ah, IBOV, então vamos lá. IBOV, eu tinha esses pontos para vocês desde o começo da crise, desde o começo do ano. E sim, né, acertei aqui ah, o topo pós Março, mas vou dizer, se é um gráfico mensal, tivemos um, dois, três, quatro meses de venda nesses topos. Depois já o quinto mês, bum, tchau, topo do Bruno. Então a próxima parada que eu vejo é extensão, não é mais retração de janeiro, tá? não é mais retração dessa pernada de queda, sim extensão. E essa extensão para mim tem no IBOV aqui, que não é tradável, né? só para a gente estudar as ondas, né? os ciclos perdão, de mercado, onda fica muito subjetivo, ah, vontade de ir para a praia, né? onda. A próxima parada e única parada que eu tenho aqui é 127 mil, 127 mil quebradinhos aqui, tá? Então seria um movimento de, como eu falei, expansão e não mais de retração de janeiro a março, tá? Então prevê, eu tenho essa sugestão aqui dos 127 mil, nada mais e nada menos é ali mesmo, tá? E a região em vermelho agora se transforma também em amarelo, tá? De baixo, de cima para baixo, perdão, é suporte, tá? Então 105, 160, 99, 320, são as regiões aqui de suporte e nós ganhamos ah, dentro das oscilações aqui de 2020 pós-março, ganhamos o céu e meio igual away com 7.900 pontos, 9.45%. E no caso desse mercado atual, um pouquinho a mais, ué, 12 mil pontos, ou quase o dobro aqui, né? Cerca de 11 mil, é, perdão, 11,65%. Então são as duas oscilações que nós vamos entrar em 2021 aceitando como pullbacks, vamos dizer assim. Pullbacks naturais. <risos> Gastrites eno, enos, fases de eno, tá certo? Entre 9 e 12% de queda, cerca de 7 mil e 8 mil a, a, a 11 mil, né? Algo assim. Tá bom? Então é essa, essa aqui é o estudo básico do IBOV para. Não só o Natal, mas também já entrando aí o primeiro tri, que geralmente o primeiro tri é uma 
merreca, né? É ruim, céu e meio igual a e tudo aquele negócio. Acho que o céu e meio igual a e, se a gente se mantiver acima dos 99, 320, vai ser por aqui, ó. Ele pode voltar por aqui. Tá? Vamos supor que lá em maio a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, up, e em maio ele volta por aqui. Seria uma boa, um bom candidato ao céu e meio igual a e, tá? Se a gente não conseguir sobreviver acima desse ponto em amarelo até maio, aí ele pode ser resistência. E no, no próprio maio pode ser resistência. E aí a próxima parada aqui, 87 e 80 mil e 715. Legal, passado aqui temos Camil, temos juros sobre capital próprio. Uhum. Então você vai receber ali ah, 54 centavos por ação ordinária. Tá bom? É, é líquido esse 54? É líquido. Tchu, 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 tchu. Eu acho que é líquido, pessoal. Eu vou ler rápido aqui, mas creio que seja líquido. Tá certo? Ah, é referente ao segundo tri, de, ao terceiro tri, perdão, de 2020. Você, database, terá direito a esses cincão aqui se você comprar até tchu, 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 29 de dezembro. Tá certo? Junto com o Papai Noel. Então, todos os direitos do juros sobre capital próprio. Ah, serão aí debitados, creditados no caso, aos detentores de ações ordinárias de emissão da companhia na data base de 29 de dezembro. Tá? Ex, data ex aqui vai estar tá, então no dia 30, dia seguinte, certo? E o pagamento, 12 de janeiro de 2021. Tá? Essa é a Camil, tá? a Camil que dentro da análise gráfica, não vou dizer que, eu, que a gente acertou aqui no canal, mas ficou próximo, né? eu falei que desde o topo, Aqui, e o começo também da derrocada do dólar, que juntou aí um pouco das ações ligadas a commodities e mercado exterior. Uh, 10,29, 9,97, 9,78. Chegou aqui muito próximo do 10,29. Então o mesmo continua sendo suporte. E eu coloco aqui para me ajudar, né, para ter uma, uma margem de erro a lá, a lá data folha, tá certo? O Ibope, sendo 12,30 como resistência atual e. A oscilação máxima que ela pode chegar, 8,17, 8,1, 7,87. Tá? Essa região aqui, ó. fica mole analisar. Até esse pullback aqui é um pullback bem saudável dentro do comportamento dos investidores. Demorou aqui 3 anos para sair dos 8, se voltar dos 8, pra, para os 8 de cima para baixo. O tá? que, que eu vou estar tá fazendo? Eu vou estar tá olhando todo esse ciclo de alta com esse pullback e projetando todo o vermelho, vamos colocar assim. Tá, a partir desse pullback Continuo projetando o turno vermelho a partir de qualquer momento tá? Mas eu vejo que até Essa região aqui está show tá? É um pullback comprador E não uma inversão de tendência ah, Para baixo tá certo? Ah, pontinhos na tela Para vocês, por enquanto 10,30 aos 9,78 Continuam sendo suporte predileto tá? Que seria a volta ao topo de janeiro, mas caso a gente venha até um pouquinho a mais aqui, oito e pouquinho, não acho que é ruim para Camil, visando aí curto, médio e também longo prazo, já que ela está agora em tendência de alta. Tá? Passado da Camil, a gente vai para a DASA, então a DASA adquire grupo hospitalar em São Paulo, tá? comunicou ao mercado a aquisição do grupo Leforte, dono de três hospitais e cinco clínicas na Grande São Paulo, por 1.7 bi. Senhor, consideramos a notícia como positivo para o pessoal da Levante, né? Positivo para a DASA e por isso esperamos a alta no preço dos ativos. A DASA é um, é um ativo sem liquidez, tá? Por isso que raramente eu falo dela aqui no canal. Mas dando um resumão, eu tenho 64,97 como suporte atual, tá? Tá negociando aqui a 70, certo? E R$ 90,43 como alvo. Chegou muito próximo do alvo aqui esse mês, tá? De dezembro, mas eu acho que ah, não tocou. Chegou aqui a R$ 84,85. Então continua, R$ 90,43 como alvo, R$ 64,97 como suporte. Passado da DASA, a gente vai para a Ipera. Então ela também compra startup no setor de dermocosméticos. Quem seria? Seria... Divulgou a questão da Simple Organic. Ah, uau. Orgânicos aqui, então, para você pôr em algum momento no seu corpo, creio eu. A ah, startup atuante no setor de dermocosméticos e maquiagem, voltada para o segmento de clean beauty, insumos orgânicos, veganos e operação sustentável. Olha lá. Então, quem é chegado aí em SG aí, tá ganhando uma boa, uma boa moral aí. Pera. O valor da aquisição ainda não foi divulgado. Tá? A notícia é levemente, levemente positiva, segundo o pessoal da Levante, para a IP3. Tá certo? Olhando para IP3, o que, que eu tenho aqui no curto prazo? 
tá? Ah, o ativo namora aqui nossa região de treta, que é 3051 e 3054, porém conseguiu abrir dezembrão acima dela. Então esse mesmo ponto aqui, bem curtinho, de um real basicamente, diferença entre um e outro, é suporte atual. Tá? Suporte que vai levar para um primeiro alvo aqui em 34,80, depois 39,03 e finaliza esse ciclo que é o mais provável de acontecer, pois o ativo está em alta. Tá? Não tem por que olhar vendas na hipera, nem a crise serviu para romper fundo anterior. Tá certo? Então, continuamos em uma tendência saudável de alta e é mais provável expansão. Tá? E não só ficar nas retrações. Essa expansão está aqui em 44 e 56. Os pontos que vão percorrer aqui como resistência, 3903, 34 e 80. Certo? Essa aí pera 3. Terminamos. Ah, vamos para o calendário primeiro. O calendário não tem nada de importante a não ser feriadão para os hermanos. Então, festa da Imaculada Conceição. Tá? Não temos nenhum super dado aqui rolando hoje. Boletim Focus que é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Tem o PIB japonês, só que só às 8h50. Então, não temos nada de importante, pelo menos na minha opinião. E os destaques da semana passada, pessoal. Oi, Petrobras, Cogna foram o, a, os três mais a, de volume financeiro. Depois, as maiores altas tivemos... Olha lá, a maior, maior, maior alta aqui foi da Saraiva. E a DASA, comentamos sobre a DASA, tem um fato relevante aqui da da DASA, preciso comentar da Taurus, não esqueci, a ah, IGBR gradiente aqui subindo também 18%, então foi uma subida aqui para o papel IGBR3, não é brincadeira, então, mas é um baita de um, de um micão, mas subiu, tá certo, o ah, que mais aqui? CSNA, então foram os grandes destaques, minério de ferro continua forte, e na parte de baixo eu comentei sobre a PEMAN, Tá? Ah, então destaque negativo e a Neo Energia que mesmo ganhando lá o, o leilão de Brasília, né, se eu não me engano tá? foi mal né? venderam ela, então acho que eu vou colocar na minha lista aqui para falar sobre ela, porque eu tenho interesse acredito que dentro do setor elétrico ela tem aquele viés meio equatorial assim, de crescimento, né? quem sabe equatorial é fabulosa para holders, né? enfim pessoal fico por aqui, um grande abraço, links na descrição do vídeo para vocês participarem aqui do, dos das notícias e também do, do digníssimo board, que está muito legal nesse começo de mês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite tá? o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.